ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கோயிலில் செய்கிற பொங்கல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பச்சரிசி எடுத்திருக்கோம் அது வந்து அரை கிலோ பச்சரிசி அதே மாதிரி வந்து அரை கிலோ வெள்ளம் இப்போ கால் கிலோ பச்சரிசி எடுத்திங்கன்னா கால் கிலோ வெள்ளம் காய்ச்சிய பால் எடுத்திருக்கோம் ஏலக்காய் முந்திரி திராட்சை எடுத்திருக்கோம் சிறுபருப்பு எடுத்திருக்கோம் சிறுபருப்பு இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கடலைப்பருப்பு கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து பொங்கல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து குக்கர் அதில் அடுப்பில் வச்சுருக்கோம் இதில் இது தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கோம் ஒரு அளவுக்கு இந்த உலக்கில் தான் எடுத்திருக்கோம் அரிசி அதே உலக்கில் ரெண்டு உலக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் இதில் ஒரு அளவுக்குன்னு அரை கிலோ அரிசி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இப்போ வந்து இதில் நம்ம ஊற வச்சு அரிசி அதில் சேர்க்கலாம் பச்சரிசியை அரிசியை சேர்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் வந்து பருப்பை வந்து இதில் அலசி ஊற்றலாம் நல்லா கழுவிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பருப்பை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம சிறுபருப்பு அதில் சேர்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு அதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அஞ்சு விசில் வர வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பால் காய்ச்சிக்கலாம் அந்த விசில் வர வரைக்கும் நம்ம இதில் பால் காய்ச்சிட்டு இருக்கலாம் இப்போ அரை கிலோ வெள்ளம் வந்து இந்த குக்கரில் எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி இதில் ஊற்றுறோம் இந்த பாலுக்கு வந்து வெள்ளம் காய்ச்சும் போது வந்து எந்த பதமும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெள்ளம் அதில் கரையணும் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இது இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கரைய வேண்டியது இருக்கு கரையிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாகு நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர்லாம் போயிருச்சு இப்போ விசில் எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்கு பாருங்க நல்லா இதாயிருச்சு வெந்துருச்சு பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு அந்த குழஞ்ச மாதிரியே இருக்கு பாருங்க குழஞ்சு தான் இருக்கணும் நம்மளுக்கு பாருங்க நல்லா குழஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வெள்ளைப்பாக இதில் ஊற்றி கிளறலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரும்பு வடிகட்டியை வச்சு இதை வடிகட்டி சாதத்தில் ஊற்றுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வெந்திருக்கிறதுல நல்லா கிளறி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கிளறியாச்சு இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ அதில் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்து பாலை இதில் சேர்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கிளறி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இப்போ நல்லா கிளருங்க இந்த பால் உள்ள வரைக்கும் தான் ஒரு வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே டெலிஷியஸாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது வாசனையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வறுத்துக்கலாம் அதுக்காக நெய் ஊற்றிருக்கோம் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அதில் வந்து முந்திரி திராட்சையை அதில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா முந்திரி திராட்சையும் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அந்த நெய்யில் வறுக்கும் போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நல்ல வாசமாக இருக்குது நல்ல வாசனையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஃப்ரை பண்ணியிருக்க அந்த முந்திரி திராட்சையும் இதில் போட்டுருவோம் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அப்படியே அதை கிளறி விடலாம் நம்ம எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதில் நெய் சேர்த்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே நல்லா கிளறி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கிளறிட்டோம் இந்த பொங்கலுக்கு நம்ம எதுக்கு பால் சேர்த்துருக்கோன்னா ஐயர் வீட்டிலலாம் இந்த பால் ஊற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்வாங்க அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் அதிகமாக பால் வேணும்னா கூட ஊற்றிக்கலாம் நாங்கள் இதில் ஒரு டம்ளர் ஊற்றிருக்கோம் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் 
பாருங்க இப்ப நல்லா கலரிட்டோம் பொடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாங்க கொஞ்சமா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்த்துப்போம் ஏலக்காய் எங்க வீட்டுல அதிகமா சாப்பிட மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனாலதான் நாங்க வந்து ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து சேர்க்காம கூட இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இதை நம்ம பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நாங்க செஞ்சுட்டோம் பாருங்க செஞ்சு அதை பிளேட்டுக்கு சர்வ் பண்ணிட்டோம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கு டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக முந்திரியும் திராட்சையும் அதில் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே ஐயர் வீட்டில் செய்கிற பொங்கல் மாதிரி இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருந்து ஐயர் வீட்டிலலாம் செய்வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பொங்கல் நாங்கள் வந்து பிளேட்டை சர்வ் பண்ணிட்டோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்டியான ஐயர் வீட்டு பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே